Nilai mungkin akan menjadi poin plus yang sangat-sangat baik tentunya. Karena ada efek mini CC juga selain adanya Iron Hook dari Franco yang akan diamankan oleh Keyboy. Tapi Beatrix tadi yang udah sempat mention juga. Karena Franco Beatrix ini bisa dibawa Tapi main agresif. Iya, yep. apa ya? Kalau kita ngomongin pick off juga dia lebih cepat. Yep. Karena dia bawa Renner juga. Dan kalau cover berbicara cover balik, balik lagi ya. Di sini kan untuk hero yang invade ke belakang yang melakukan backstep itu udah darling. Jadi lebih baik fokus ke arah DPS depan agar AK-nya ini bisa di meltdown dengan cepat. Alright, dan bahkan ini dia Arnold yang sudah aku bicarakan. Uh -huh. Dengan ada mini sisi yang dimiliki dan bahkan ini cukup berbahaya Minotaur. untuk para pasukan Wah. Indonesia. Wah, ini berarti game Masya kayaknya. Game Masya, Masya Link. Tapi kalau Masya Link itu terlalu late game. Okay. Terlalu scaling. Harus ini hero yang agak-agak menuju ke mid game. Teris lah menurutku oke okay di sini untuk menutup area of effect yang minim dari teman-teman Onik. Kalau misalkan memang mereka masih mau mengamankan hero-hero area of effect, glue-nya ini udah ditutup soalnya. Jadi makin minim untuk pemilihan di XP lane. Ya, kenapa aku tadi juga sempat uh, memilih ke arah Minotaur untuk seorang Mavenus? Karena ini akan menjadi satu dua sisi yang sangat kuat untuk cancel Franco, untuk menyelesaikan Kurt Altar. Kurt Altar ini cepet banget kelarnya. Dia punya Arlot, dia punya Minotaur, dan tentunya ini Boots harus menjadi sosok yang bisa memberikan deal damage kalau menurut aku Profesor Kapi. Oke, okay, ternyata pilihan terakhir ada Uranus. Boots akan menggunakan Uranus kembali di mana kemarin dengan penggunaan Uranus pertamanya, Maniac berhasil didapatkan uh -huh. untuk damage C. Kali ini keluar lagi Uranusnya. Dan ini Uranusnya <tuh> memang Uranus yang bagus banget posisinya. Tidak ada efek-efek yang burst damage kayak Leslie. Tidak ada yang one shot, bener-bener one shot ya kan. Dari segi Marsman-nya juga. Marsman-nya dalam bentuk DPS. Makanya kita akan lihat bagaimana nantinya posisi yang diberikan oleh Uranus di lini depan. Alright, dan itu dia yang Evos Legends juga aku tadi sempat sounding kalau mereka mendukung secara langsung Profesor ya. Oh, ada di sana ya. Dan, dan tentunya. Draft pick sudah muncul. Yep. Artinya kita saat lagi akan menuju ke Lenovo. Which itu dia, BLCK, Balon Blacklist. Dukungan-dukungan untuk Blacklist sudah hadir sana. Dukungan untuk Onik pun sudah hadir. Gla ini udah terlihat di situ ya. Ada Tas dan juga AG yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Indonesia! Mari kita bersatu. Mari kita menuju ke arah Lane of Dawn untuk mendukung Onik Indonesia. Kembali mengamankan mahkotanya yang sempat hilang ke negara seberang. Go to the Lane of Dawn. Yep, Kiboy on position. Siapa nantinya yang akan diganggu entah itu purple buff, entah itu hero-nya. Karena Wise masih akan melakukan farmingan di area dari Orange. Dari Faramis di bagian tengah. Udah mulai melakukan serangan pula, tapi Akai akan bergerak ke area dari purple. Oke. Okay. Hmm. Mereka berjalan dengan rotasi seperti biasa, XP lane ke arah bagian... Iya. Uh, Romernya bagian ke, ke arah XP lane. Dan untuk sekarang perbedaannya, mereka tidak lebih berfokus kepada Little Wonder. Jadi perebutan Little Wonder akan diperebutkan. Tanpa adanya retribution yang digunakan, oh, tadi amankan oleh Sans. Tertarik begitu saja, kembali lagi Sans dengan adanya recall-recall yang telah dikeluarkan. Melihat dari rotasi dari seorang keyboy, ini akan ada sedikit baby seat untuk mengamankan posisi dari seorang cewek. Oh, Wah. the soft yeah. kali ini masih bisa membuat dirinya selamat, tapi nampaknya itu tidak terlalu cukup. Ya kenapa tidak terlalu cukup kalau Keyboy akan coba melakukan invasi kembali ini akan menjadi sedikit berbahaya untuk para pasukan dari Blacklist Internasional. Ini makanya dengan adanya Franco ini nikmat banget ya harusnya nanti dengan blotannya dan berharap tidak akan ada gangguan tapi di bagian bawah Boots ya sudah mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus yang berada di area XP lane. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan untuk sementara. Untungnya saja itu ada purify di tangan dari Boots dan nah, itu misalnya Profesor TV. Uh, early kayak gini masih belum terlalu banyak yang di build hanya saja sudah ada satu boss di Lakeplate. Membuat one-one-nya agak sedikit sulit untuk di ganking. Hanya saja dengan efek supres mungkin akan menemukan jawabannya. Flicker, Bloody Hunt. Yep. Mungkin di early game bisa dilakukan juga, juga oleh Kibon nanti di menit yang kedua. Namun baik lagi di sini. Level 4 akan ditemukan. Dikasih Tinggal dulu. kita lihat dulu. Ini Kairi akan menuju ke arah mana? Apakah dia akan crossing menuju ke arah purple buff? Atau dia akan lebih mementingkan level terlebih dahulu ketimbang memaksakan timpat di ranah turtle? Justru aku ada satu hitungan. Bukan ke arah purple buff dan juga hitungan ke arah turtle. Tapi mungkin saja bisa ke arah one one. Itu, itu baru saja mungkin, bahkan Boots di sana akan coba diganggu oleh serang Edward. Final slash, one by all situation, Boots gagal dapatkan tapi first blood yang sudah kuduga. Lebih menguntungkan ketimbang Purple dan juga ke arah Turtle di menit yang sekarang. Kenapa aku bisa bilang lebih menguntungkan dari one 
Ini adalah Gotlin yang bisa ditutup oleh seorang Kairi. Informasi yep. telah diberikan, Wise akan berada di arah parfum buff dan dia masih bisa menukarnya dengan parfum buff dari Wise. <laughs> dan <laughs> itu tidak akan dikasih dengan secara cuma-cuma oleh para pasukan dari Flying Internasional. Temple Soul yang telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu parfum buff. Menurut ke belakang Kairi, masih bisa diselamatkan oleh para pasukan dari Ori oh, Indonesia. Tapi bos dari Martin Lee, tersolopi kaf oleh seorang Edward. Oke, okay, Edward di bawah mendapatkan satu orang tapi Sans di area tengah Venom. Berhasil ditarik walaupun belum ada cukup damage yang bisa dihasilkan tapi di bagian atas. Coba lihat dua orang sekaligus mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi karena outer turretnya. Cewek kemungkinan besar akan menumbangkan satu outer turret ini. Satu, menit ketiga. satu move Kairi dan pakai retribution dari turtle yang dimiliki dari box internasional. Turtle yang pertama kalau dikalkulasikan dengan adanya turret, gold bow plating, dan tumbang yang one one, oh. is not worth it, Profesor. Iya, dan item pertama dari Kairi bukan Berserker's Fury, bukan Wind Talker, melainkan Corrosion Side. Dia ingin menjadi Link Ganker sepertinya. Link Ganker. Dia ingin memberikan the... slow evac dan nantinya ini bakal menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Lihat Keyboy selalu standby di river bagian top lane dan lihat slow effect yang diberikan oleh Kairi menunjukkan Oh My Venus. Dia benar-benar tidak bisa berjalan dengan bebas. Dia benar-benar ingin memasak Oh My Venus mengeluarkan minion Fury-nya secepat mungkin sebelum team fight besar. Oh masalahnya ini bisa kita bilang setelah dia korosan side akan kemungkinan besar menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan mungkin Kairi bisa saja melakukan solo pick up terhadap Wise ataupun Edward sekalipun. Di depan sana ada post berada dengan tepat. Purify Kami tidak dimiliki. Mungkin ada satu bakar tosar. Berhasil selamatkan begitu saja. Last retribution from Kairi. Wise gak mendapatkannya. Mendapatkan team fight kembali terjadi. Mundur ke arah belakang. Ada banner from Rocket. Tepatkan surprise yang diberikan oleh seorang Keyboy. Menutup satu bapak ini kill. Ditukar dengan mid lane. Oh my friend, where are you going? Kairi menuju ke arah Yue. Temple Soblet masih dipegang. Tapi nampaknya Kairi kakal. Mendapatkan seorang Yue. Berhasil mengumpat berlindung di balik pembatuan Lena. Down. Itu dia keunggulan dari Novaria. Ya. Namun sekarang coba lihat apapun yang terjadi, cewek tetap fokus untuk bisa mendapatkan lagi dengan segala perlindungan. Outer turret hampir saja bias bisa dia tumbangkan sekarang di area bawah. Sementara di bagian atas pertukarannya belum ada, hanya ada shield turret doang loh, Bro. Ya, sama-sama shield turret yang hilang. Namun untuk sekarang mungkin kita bisa berfokus juga sama Yue dengan Clock of Destiny-nya. Harus ada yang bisa menyentuh ke belakang atau nanti berbagi Wait. tugas. Dan satu turret di area bawah pun sudah diamankan. Yep. Sans hanya akan melakukan clearing saja di arah top lane. Tartu pun ya. kebetulan di arah top lane. Jadi sepertinya Boots akan memotong dua lane, mid lane dan juga bottom lane. Dan untuk XP lane-nya. Untuk sampai saat ini setidaknya Blacklist hanya akan tim fight dengan empat pemain di Tartu. Oke, okay, yep. terdeteksi posisi Amin Alphard yang telah dikeluarkan begitu saja. Terus mendapatkan seorang Sans, no hurt altar for this time. Bahkan Kairi ini tidak memiliki farpo buff. Para pasukan dari Blacklist Internasional kali ini mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya Sans masih memiliki satu dua pasif yang tinggi. Dia sudah kembali lagi ke Lane of Down. Informasi telah diberikan. No Man and Fury. Mereka mencoba mendapatkan team fight. Sans akan menjadi pilihan. Red Reposition from Kyrie. The set point from Kyrie. Berhasil mendapatkan Wise. Dua orang. point V Wise. Wombo Combo Chambro for all the Indonesia. Berhasil mendapatkan 2 point kill plus Turtle. Yep, itu dia. Turtle dapat dua orang diambil lagi menjadi sebuah keuntungan. Dan sekarang di area tengah. Itu yang akan menjadi fokus lagi untuk Onyx. Ditembak masuk ke dalam tubuh dari Franco dan Outer Tarot Mid. Lenyap sudah prop ini keuntungan yang berlipat ganda. Dan yes. kan hanya menukarkan pasif dari Sans loh. Sans tadi di all in, Minon Fury udah digunakan otomatis ketika tim fight. Di sini Keyboy yang lebih beruntung, dia bisa berikan efek suppress dan itu secara tidak langsung membuka kemungkinan kalau Oh My Venus hanya akan menggunakan ultimate-nya sekali di objektif. Jadi... Kalau gameplaynya tarik ulur, ini bisa nih dimanfaatkan nih. Bagaimana kiting tim fight-nya agar keluar dulu source-nya ya kan, dihabisi dulu ultimate-nya. Baru Onik bakal balas all in. Itu teknik pilihan namanya Profesor Kabi. Teknik Kenapa pilihan. pilihan? Kamu udah mau dikasih Wah. yang enak. <laughs> tapi kamu malah memilih Sans. Yeah. Kenapa aku bisa bilang uh, dapat yang enak? Yaitu ketika mereka bisa team fight 5. Tapi ternyata mereka masih memilih all in terhadap Sans. Yep. Yang notabene-nya dia akan kembali lagi ke lane of dengan sangat cepat. Yep. Bahkan Oh My Venus, Minor Fury akan kembali terjadi. Bersama dengan Kurt Altar dikeluarkan begitu saja. Kurt Altar-nya selesai. Keyboy masih terperangkat. Crossbow of Things telah keluar. Tampak di sisi sana. Keyboy harus jadi korban keganasan dari seorang Oh. Masih ada satu poin kill kembali didapatkan. Tapi Kari, double kill kembali terjadi. Ini yang aku bilang. Teknik pilihan. Tidak ada pilihan yang baik untuk para pasukan dari Bangkus Internasional. 
Oh, the force. Oh, it's about to be too hard. Last one, Reyna Rafati. But oh, well, and when the legends have the day, we are still going to get one more kill. And you will, with a very fast, be able to knock one of the Astro Recalls. But Sans has a chance in front of us. Buy time. 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 Buy Waktu yang begitu lama untuk setup dari Onik dan lihat tidak ada yang bisa pegang ke arah bootsnya karena bootsnya bebas banget di sini tidak ada efek stun, Betul. tidak ada efek suppress yep. dari Blacklist International karena mereka bermain dengan Minotaur. Mereka akan memanfaatkan Minotaur Fury untuk team fight dan kali ini walaupun boots membuka weakness point dari Wanwan ini hanya akan menjadi stack tambahan. Bagi Uranus-nya. Nah, Lihat, nah, loh, loh, di depan benar-benar strong banget. Tidak ada yang bisa handle Uranus-nya. Dan bahkan tadi sebenarnya, kalau mereka mau timpat kembali pun untuk menumbangkan seorang, but no win of nature loh. Gak ada. No win of nature. Dan Kairi udah stand by on position. Yep. Dan ini akan cukup berbahaya. Lihat di depan sana, Sans lagi-lagi akan mengamankan terlebih dahulu pasifnya. Jadi ini dia. Mungkin dulu kita lihat kalau Faramis itu, mengamankan pasif dengan cara uh, minion-minion. Tapi kali ini, poking damage itu menjadi salah satu... Sort pasif yang paling tinggi tapi lihat wise macam mana dipasa menuju ke arah sana pos pos masih jam berapa hari berapa kali yang telah terjadi tapi nampak kayak fight time lakukan pos terlalu mahal membuat cara kiri harusnya bebas untuk bisa mendapatkan lord tapi nampak yang di sini para pasukan dari Onik tidak mau hanya lord mereka selalu mau lebih ketika para pasukan dari Blacklist International tahu punya power dari Omar Venus ini akan menjadi banyak banget hal yang dilakukan Onik. Mereka dari skating, dari soft skill 40. Mereka akan cuma bisa pancing dari split push 40. Lihat top lane. Satu winning condition yang didapatkan ketika pegang link dari Onyx. Ini akan membuka juga skenario split oh, push. Oh, dia agar bisa maksimal. Tapi kalau misalkan emang mau di all in, lihat Kyrie-nya datang dan langsung dicuri retribution. Kyrie! Retribution from Kyrie! Again and again! Take over Lord dari Onyx Indonesia. And Bahkan what? Ada yang tadi sana, seorang diri tadi bermani. Mencapai tempat bersatu, seorang diri tadi berkill dapat kalau seorang cewek. Tapi lihat cewek di depan sana, Rare Rapid. Hey, gagal fokus ke arah best to red. Gak perlihat apa-apa yang terjadi. Pas ke dari Onyx Indonesia. Mendapatkan 3 point kill. Mendapatkan Lord terbakar di sisi. Dari Onyx Indonesia mendapatkan beat best to red. Cuan for life. Ini belum 10 menit. Mereka udah dapat best start yang ada di bagian tengah loh. Dengan segala keunggulan yang udah mereka ambil dari tadi. Ada all in yang salah tempat. Ataupun all in salah hero. Karena lotnya sekarang udah mulai masuk. Coba lihat sansnya, bursnya hanya memancing dia tersebut. Untuk memastikan agar tidak ada misinformasi. Kemana orang-orang ini akan pergi. Mereka nggak ngincer langsung ke base. Mereka iya. ingin menghancurkan. Base turret pasifnya terlebih dahulu karena ini masih di bawah menit yang ke-12. Di bottom lane, Kairi memicu hal tersebut di top lane. Sans, cewek dan keyboy yang memicu bagaimana pasif turret ini bekerja. Dan kali ini wise sepertinya heavy spin sudah digunakan tapi lagi dan lagi. Ini Wah. terlalu strong untuk boots dan keyboy di lini depan. Alright, boots berada ke depan mencoba untuk membuka weakness point. Bahkan ada Sans melakukan fucking damage kembali terjadi. Pasifnya dihisap terus. Bakal fokus ke arah pasif yang dimiliki oleh para pasukan Onyx. Lihat Sans tuh, dia cari terus Prof. Just in case dia tumbang, it's okay no problem. Tapi lihat, wow. Iron Romantic Mania bakal. Mega Kill dia dapatkan. Jamie setelah besar. Red and Apathy from Tewe. Berhasil dong satu mobile kill. Onyx Indonesia berada di depan mata. Mencoba untuk fokus karena base-nya. Masih ada Kairi, memancing final slide. And what's up? Ini pencana. Di game pertama. Onyx Indonesia berhasil menumbangkan Blacklist International dengan sangat cepat. 11 menit saja. 11 menit loh. Permainan. What? Dari Uranus, ini game Uranus banget karena tidak ada efek sisi pasti, tidak ada kaja. Yep. Blacklist yang band sendiri, Franco langsung diamankan oleh Coach Yep dan juga Coach Adi. Permainan agresif ala Indonesia, seolah membukakan kita, ini dia karakteristik gameplay yang sudah lama kita nanti-nantikan. Dan Onik menyempat.